ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ തേർട്ടി മാറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ തേർട്ടി കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും സൂപ്പർ തേർട്ടി മാറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ് അജിത്ര കെ പി നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈവ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോച്ച് മിസ്റ്റർ ഷാജി പുലർ എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ സൂപ്പർ തേർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരു ഈ ഒരു വൺ അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജിത്രയെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വെൽക്കം സജിത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സജിത്രയാണ് ഷീസ് എ സിക്സ് എ ലീഡർ അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സജിത്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ സജിത്ര ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സജിത്ര സോ വെൽക്കം ടു അവർ മാറ്റ് തേർട്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ എന്തായാലും സജിത്രേനെ കുറിച്ചിട്ട് സജിത്രേന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എവിടുന്നാണ് എന്താണ് സജിത്രേന്റെ ഫാമിലി അങ്ങനെ അതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ സജിത്ര ഒന്ന് പറയാവോ സജിത്രേനെ കുറിച്ച് എന്റെ പേര് സജിത്ര ഷൊർണൂരാണ് വീട് വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് കുട്ടികള് അമ്മ പിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വോയിസ് അപ്പോ ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് സജിത്ര വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കെങ്കൻ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഞാന് കെങ്കൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു നാലു വർഷം മുന്നേയാണ് അത് പുഷ്പേട്ടന്റെ ശാന്തിതീരം ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡെമോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലല്ല ഏട്ടൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാനും അതോട്ടും കൂടെ പോയിട്ട് പുഷ്പേട്ടന്റെ ഓഫീസ് ശാന്തിതീരത്തിന്റെ ആ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷായ് സാറായിരുന്നു അന്ന് ഡെമോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡെമോ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം കെങ്കൻ ഡെമോ ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കെങ്കൻ ഡെമോ കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീൽ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അന്ന് അത്ര ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഇതാണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഏട്ടനോട് പറയുകയും ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ നല്ല ഇതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു കെങ്കൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സജിത്രയുടെ ലൈഫിൽ നിന്നൊന്ന് പറയാം പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ പറയാ ഞാന് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മെഷീൻ മേടിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഏട്ട അത് മേടിച്ചു തരുന്ന ടൈമില് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷീൻ വരുന്നുണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വീട് പണി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏട്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷീൻ ഇത്രയും വില കൂടിയ മെഷീൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏട്ടൻ്റെ ഇതിൽ ഇത്ര തോനൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടിച്ചാൽ ഏട്ടൻ ഒരു പണി ചെയ്യും എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട അല്ല എനിക്ക് മെഷീൻ വേണ്ട ഏട്ടൻ എനിക്ക് പൈസ തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് ഇതിന്റെ വാല്യൂ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കാം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു എടി മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇത് നോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഏട്ടൻ മെഷീൻ മേടിച്ചു തന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് പിന്നെ തോന്നുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ
ആ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേടിച്ചു വന്നിട്ട് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നാ ഡെമോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇത്രയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഏട്ടൻ തുടങ്ങാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പഴും മനസ്സിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇത് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ മാറുമോ ഇത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ആരടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാന് ഇതുപോലെ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള കാരണം അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലില് മുറിയായിട്ട് ഷുഗർ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുകളിലായി അവർക്ക് ഷുഗർ അപ്പൊ അവരുടെ കാലിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളു അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെതായിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അവര് വീട്ടിലേക്ക് ആരും കയറി പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അത് മുറി പഴുത്തിട്ട് പുഴുക്കളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് അത് കാരണം ആരും കയറില്ല അതിന് ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചോളം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും അത് ഞാനൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അവര് മെന്റലി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അവർ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഇതാക്കി കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അവര് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അവര് വീട്ടിൽ വെള്ളം മുക്കിയാക്കാം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മുറി വെള്ളം മുക്കിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലണ സമയത്ത് അവർ ഈ മുറി മുറിയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ കാലിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ വിരലുകളിലൊക്കെ അറ്റു പോയിട്ട് ഒരു ഓരോ പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിരലുകളുടെ ഒക്കെ ഓരോ പീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് കളറും ഭയങ്കര തടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറുന്ന ഒരു കാല് മുറിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ മുറി കെട്ട കഴിച്ചു കെട്ട കഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അത് അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതില് മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതില് പുഴുക്കളും വെള്ളവും ആകെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാന് അത് അഴിക്കാൻ അഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ എന്തായാലും ഞാൻ അഴിച്ചുല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പാകമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വെള്ളം അതിലങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചു കാലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡെയിലി ചെന്നിട്ട് മുക്കി വെക്കും ചില ദിവസം രണ്ടു നേരം പോവും അല്ലാത്ത മിക്കവാറും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പോയിട്ട് മുക്കി വെക്കും അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടാഴ്ച ഇവര് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഇവര് വീട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റം അത് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോലും ഇവര് സാധാരണ ഇറങ്ങാറില്ല ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ വയ്യ അത്ര പോലും അവർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ കാലില് അത്രയും വേദനയും ഇതുമാണ് അവർക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മകള് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അവര് ഭക്ഷണം അതിന് പോലും അവർക്ക് വേടിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇവര് പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി മുറ്റത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഇവർക്ക് എന്ത് വെള്ള കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നെ ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും റേറ്റ് കൂടുതലും ഇതുള്ള വില കൂടുതലും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല അന്ന് ഇവരടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഊതിയ വെള്ളാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവര് റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവരങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ടൗണിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ പോവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇവര് എന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും ഇവര് എന്റെ അടുത്ത് പറയും എന്ത് വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന്
അപ്പൊ അന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ അവര് പറയണു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് അമ്മക്ക് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഈ വയ്യാഗി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അത്ര അവര് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇവര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അല്ല ഷുഗർ മുന്നൂറ്റി ആയിരിക്കണു അപ്പൊ ഇവര് ആ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവര് ഇവരടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീന്ന് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തന്നു ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് മെമ്പറെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ അത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവള് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾക്കും തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പൊ അടുത്ത് അവരെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു മറ്റേ പുഷ്പേട്ടനും അഷ്ക സാറും ഉണ്ണിയേട്ടനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവരെ കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനന്ന് അതിശയിച്ചു കേട്ടോ അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ ഓട്ട ആ ഓട്ട അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ആ ഓട്ട അടഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവര് പറയണത് അവർക്ക് ഈ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഓട്ട അടഞ്ഞ് മുറിയും ഉണങ്ങി മാറി എന്നാണ് മുറി മാറി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇതാക്കിയപ്പോ മുറി മാറിയിട്ടോ എന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ മകളെ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഓട്ട അടയുന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്നാൽ എങ്ങനെ ഈ ഓട്ട അടഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും അത്രയും വലിയ ഓട്ടയായിരുന്നു ആ സാധനം അത് കാല് അതൊന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മിറാക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോ അല്ലെ അല്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ അവർക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് പകരം വെക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷവും അതെ 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 നമ്മള് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈമും പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പുണ്യാണെന്നുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാരും തന്നെ നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് അതൊരു അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു നിമിത്തമായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫില് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജീവിച്ച് മരിച്ചു എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പറച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് ഒരു കൈ മുഖേന ഒരു ലൈഫ് ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും ഒരു പകരം വെക്കാനോ പ്രൈസോ കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഗ്രേറ്റ് വാ കാരണം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് പറയാനും ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയാനുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി സചിത്ര ഷൊർണൂരാണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഒരു മോളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കെങ്കൻ നമ്മുടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പരിഹാരമായി നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയോ പരിഹാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തോന്നിയത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ വീട്ടില് എന്താ വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പിന്നെ സേവനം എന്നുള്ളൊരു ഇവർക്കൊക്കെ മാറിയെന്ന് കാണുമ്പോഴും കണ്ടപ്പോഴും
അല്ലെങ്കിൽ സജിത്രയുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുമോ സജിത്രയുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കെങ്കൻ ബിസിനസ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഗുണകരമായി വന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ബിസിനസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടില് ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇതിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏട്ടനാണല്ലോ അത് എന്റെ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ തീർന്നു കണ്ടിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പൈസ ചേർന്ന് കാണുമ്പോ ഏട്ടം തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതല്ല ആ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പൈസ കയറുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വന്നോണ്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ മറ്റേത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം മേടിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളു നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകണം അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അത് മേടിക്കണം ഇത് മേടിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാ വാഹ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ദുബായിക്ക് പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മള് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എന്തിനു എസ്കലേറ്ററിൽ കയറുമ്പോ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അതിലൊക്കെ കയറാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പ്ലെയിൻ കയറി പോയി ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്നോണ്ട് മാത്രാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ബോംബെയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒക്കെ ഞാനിപ്പം ദുബായ്ക്ക് പോയതാണെങ്കിലും ബോംബെക്ക് പോയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ കുറെ ഇതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇരുപത്താറാം തീയതി പോകുന്നില്ലേ അപ്പോ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ മാത്രല്ല മക്കളുടെ ആണെങ്കിലും മധുവട്ടന്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റില് ചേഞ്ച് വന്ന ഈ ഒരു ഇത് കാരണം കേട്ടോ അതെ അതെ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യല്ലേ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണാനും പുതിയ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയും എല്ലാം അത് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും അറിയാനും അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ലൈഫ് പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ വർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി മാത്രമായി ചുരുങ്ങുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാര് അടുക്കളയിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുമ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ സജിത്രയെ പോലെ എന്നെ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി കംഫർട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മൾ എവിടെയും ഒരു 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 അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ പിറകെ പോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവൻ എനിക്കത് ചരിത്ര പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു നമ്മള് കെങ്കൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അല്ലെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു എനാജിക് യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനാജിക് യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മറ്റേത് അങ്ങനെ മതവട്ടനാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഷോപ്പില് അങ്ങനെ രാത്രി വരുന്നു ഒരു ജോലി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും
അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു എനർജിക്ക് യാത്രയിൽ കൂടെ സജിത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും ഒരുപാട് യാത്രകൾ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഈ ഒരു എനർജിക് ജേണി എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സജിത്രയുടെ ഒരു ലൈഫിൽ എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എനർജിക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സജിത്രയുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കിടയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റന്റ് മാറി തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഇവിടെ എന്തൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു എന്തോ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുടുംബശ്രീലാണെങ്കിലും ആ സമയത്താണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ഇതന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്ത് അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് അവര് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് എന്നാലും കൂടെ അവരുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തില് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉയരുമല്ലോ കൾച്ചറിലേക്കും ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു കാരണം നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് അല്ലെ ചരിത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തില് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നിമിഷം എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുത്ത് പറയാനുണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മുറികളും ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അവരത് കാലം ഉണങ്ങി എന്ന് പറയണതും ഒക്കെ അതാ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോ ഷൊർണൂര് പ്രോഗ്രാം മറ്റേ സിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഷൊർണൂര് ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരുന്നല്ലോ സിക്സ് ആയിട്ട് ഷൊർണൂരല്ലേ വെച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഷായ് സാറ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷായ് സാറ് കുറച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരായിട്ട് ഭയങ്കര മറക്കാൻ പറ്റൂല ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ അതൊക്കെ മേടിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഷായ് സാറ് പറഞ്ഞ അമ്മേനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ഷായ് സാർ ഓർക്കുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇവന്റില് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ സജിത്ര പറയുന്നതും ആ ഒരു മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കാരണം ആ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു രണ്ടു മക്കളും ആ ഒരു സ്റ്റേജില് ആ ഒരു കാരണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധാരണക്കാർ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ബഹുമതിക്ക് അർഹയാവുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കൈയടി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സഹായ ഹസ്തമാവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും ഏട്ടന്റെ ഇതായിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് നമ്മള് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അമ്മേനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഇതായി അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല ഈവൻ ഇപ്പൊ എനർജിക്കലി ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സും നമ്മുടെ തോട്ട്സും അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സജീവിന്റെ സജിത്രയുടെ ബ്രദറിന്റെ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു അതുപോലെ തന്നെ സജിത്രയുടെ സിക്സ് എ ഷൊർണൂരുള്ള ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ് സജിത്രയുടെ ലൈഫില് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊമെന്റ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്ന് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ സജിത്ര ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടാണ് സജിത്രയ്ക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സജിത്രയുടെ ബ്രദറാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രദറിനോടാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കടപ്പാടും സ്നേഹവും നന്ദിയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ടീം നമ്മള് ഒന്നിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സിക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് എന്റെ ഏട്ടന്റെയും എന്റെ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രല്ലോ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ടീമിന്റെ വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി തന്നെ വേണം പറയാൻ അതെ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ലീഡറിന്റെ റോളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതെ ആ അതെ അതിന് നമ്മുടെ ഷായ് സാറിനെ ഒന്നിച്ച് എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈൻ്റെ മോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ വൺ ടീം വൺ ഡ്രീം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഡ്രീമിന് വേണ്ടി ഒരു ടീമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് സജിത്രയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള സജിത്രയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനാജിക്കിലൂടെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാമോ എനാജിക്കിലൂടെ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പോണം പക്ഷെ അത് ഇനാജിക്ക് ചെയ്യുന്നോണ്ട് മാത്രം ഈ നമ്മുടെ ഗംഗന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിലേക്ക് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ തോന്നണത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇനി പോകുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ അഞ്ചുവിന് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് പോണമെന്നുണ്ട് മൊത്തം രണ്ട് അമ്മമാരും എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് മോൾക്കും പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു ഇപ്പൊ എന്നാണ് പറയുന്നത് എടുത്തു വിചാരിക്കാതെയാണ് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരണത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് സജിത്രയ്ക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് വന്നോണ്ടുള്ളവർ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പറയട്ടോ നീ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുബായിക്കൊക്കെ പോയില്ലേ നീ വന്നിട്ട് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് അവർക്കൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിലൊരു നമ്മൾ പോയിട്ട് കാണുമ്പോ അയ്യോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം നമ്മള് നടന്ന് കാണുമ്പോ അത് എന്താ പറയാ അത്രയും വലിയതാണ് ഇതിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഇപ്പോ സജിത്ര പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജിത്രയോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന് കാരണം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടും നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും അവരൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതും നമ്മളൊരു നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പൊ സജിത്രയുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളവർ ഒരു വൺ ബൈ വൺ നമുക്കൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചോളൂ അയ്യോ
ണല്ലതാണല്ലോ അത്രയും ഇത്രയും അങ്ങനത്തെ ടീം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല എല്ലാരും പരസ്പരം നല്ല സഹകരണമാണ് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഇത്രയായിട്ട് ഞാൻ ഡെമോ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒപ്പുള്ളവര് അവര് ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് അവര് വന്ന് പറയും പിടിക്കും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് സിക്സ് ആയിട്ടും ഡെമോ പറയാത്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും എന്നെ പോലുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനും സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരിക്കും ഡെമോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെമോന് ഒന്നുമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ആണ് മൊത്തം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തോമസ് ആണ് സജിത മാർത്തിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഡെമോ കാണിക്കാതെ ക്ലയൻസ് ആയി വരുന്ന അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് ക്ലയന്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ട്രിക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കൺവേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് സാധാരണ സാധാരണക്കാരും മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവര് കുറെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് വ്യത്യാസ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും മറ്റേ മൈഗ്രേന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയതിനു ശേഷം ഒരു വർഷത്തോളം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെ മെഷീൻ മേടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും പറയും സാധാരണക്കാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണക്കാർ മേടിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മുതൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് മോഹൻലാൽ മാത അമൃതാനന്തമായി പോലെയുള്ള അമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവര് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷമൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അവരത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കേ താങ്ക് യു സജിത്ര മണ്ഡം ഗുഡ് ഈവനിങ് സജിത്ര മേഡം ഞാൻ അഷ്റഫ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എനിക്ക് നിങ്ങള് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങള് ആ രോഗിയെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ മുറി പുഴു അരിച്ച ഇതിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല റിയൽ അപ്രിസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സേവനം ചെയ്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കരിഞ്ഞ തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെയധികം ആ കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഒരു സൽക്കർമ്മാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരൊരു അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭയങ്കര അധികം ഭയങ്കര സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രധാന ഒരു ഘടകമാണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അഷ്റഫ് സാറും പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രത്തോളം ഒരു ഭീകരമായിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും മേ ബി പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സചിത്ര പോയി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതും ഈവൻ വി സല്യൂട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡൗട്ട് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സജിത്രയുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് കുറച്ചു പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ തോറും അത്ഭുതം തോന്നുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ഈ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റിന്റെ 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സെയിം ഏജ് ഉള്ള അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നതായിട്ട് ലൈഫിൽ ഉണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് രണ്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും ഒരു വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണർ ആയി മാറുമ്പോ ഉള്ള ഒരു കംഫേർട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും രണ്ടും പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ഏജിലുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളവര് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവള് മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്ര മറ്റേ സ്ഥിരമായിട്ട് അവൾക്ക് തലവേദനയാണ് മൈഗ്രൈന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദനയാണ് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് അവള് സ്ഥിരം ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തലവേദനയ്ക്ക് പുറത്ത് വെയിലൊന്നും കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് വന്ന് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഗുളിക കഴിക്കണം എന്തായാലും രാത്രി ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ എത്ര സ്ഥിരം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഈ മെഷീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് നീ കുടിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് അങ്ങനെ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവള് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കഫം തുപ്പി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അവള് പറയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി വെക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവള് പറയണ അങ്ങനെ അവൾക്ക് കവം തുപ്പി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഭാരമാവും ഇത്ര അപ്പൊ ആ ഭാരമൊക്കെ അങ്ങനെ കുറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവള് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അവൾ എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാ അഥവാ തലവേദന മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മേടിക്കുള്ളതില്ല അപ്പം മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീനോടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുപോകും ഗുളിക കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് അത് ഇത്രയും മൂന്നാല് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഗുളിക കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏജ് ഒക്കെ ഉള്ള തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് മറ്റേ ശ്വാസമുട്ടലിന്റെയും ആയുർവേദ മരുന്ന് അവരെ കഴിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അവര് ആയുർവേദം ആയുർവേദം തന്നെ അവർ ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നത്തിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നവരുണ്ട് അവളുടെ അതും ഭയങ്കര ഇതാട്ടോ അവളുടെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നീക്കുമ്പോ അവള് രാത്രി കടക്കണ വരയ്ക്കും അവളുടെ അവൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കണ്ണിന് വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ രാവിലെ ഒരു ദിവസം നീച്ചപ്പോ അവളുടെ കണ്ണ് ഒരു ചെറുനരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണമണി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കുക കണ്ട് പേടിച്ച് മതോട്ടിനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ടൈമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് സുതാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറി ചെയ്യണം കുട്ടിയുടെ കണ്ണില് കുരു വന്നിട്ട് അത് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന വരെ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണിന് വേദന അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുരു വന്നിട്ട് പഴുക്കണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു ഇത് കുരു വന്നിട്ട് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഏട്ടനെ വിളിച്ചു ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സർജറി ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയണില്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പണി ചെയ്യ ഇങ്ങനെ മെഷീൻത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ലെവൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം അത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞ അന്നൊന്നും അത് ചെയ്യാൻ ഇതിലത്തെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ കുടിക്കണത് മാത്രം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നല്ലാതെ അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ലെവൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു പണി
അപ്പൊ പരിചയം വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പരിചയം ഉള്ള ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും വിളിച്ചതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നാ പിന്നെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഇത് കാണിച്ചു ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു മരുന്ന് ഒഴിച്ചിരുന്നോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിരുന്നു അപ്പൊ മരുന്ന് ഒഴിച്ചിരുന്നോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്നൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അന്ന് ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വീട്ടിലൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പൊ അപ്പഴാണ് വ്യത്യാസം വന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റ് മടക്കി എന്റെ അടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്ത് വെള്ളം ഏത് വെള്ളാന്നോ എന്ത് മെഷീനോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോന്നു പക്ഷെ എന്ന് ഇപ്പൊ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പോയിരുന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് അതൊക്കെ അതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഷായ്സാറിന് ഷായ്സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ ചെയ്താറുന്നു ഉം ഷായ്സാറിന് ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു തന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ സാറിന് എന്റെ പക്ഷെ അതൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയി പക്ഷെ അത് കണ്ട പേടിയോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സ്ഥിരം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇൻഹേലിയർ യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആൾക്കാരാ സ്ഥിരം സെറോഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താറുന്ന് ഒരു തന്നെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എഴുതി തന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാരും അതന്നെ മേടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്താറുന്ന് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് മാത്രം അച്ചിട്ടിന് മാത്രാണ് ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഇല്ലാത്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മധുവേട്ടന് മധുവേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോൾക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻഹേലിയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും കാലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാലിന്റെ മുട്ട് വേദന നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ളവർക്കും അടുത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അവര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവര് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ മാറി എന്നൊക്കെ ചിലവർ വന്നിട്ട് പറയണ്ട അവർക്ക് ഭയങ്കര മേലും കഴിയും വേദന കുറെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നു ചിലവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തൊരു വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട് ചിലവര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ എന്തൊരു വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലവര് പറയും തലവേദനയ്ക്കുള്ള വെള്ളം വയറുവേദനയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇട്ട ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് വായ്പുണിനുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു മിറാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഈ ഒരു മെഷ്യന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഡെമോലോ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലോ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഓട്ടങ്ങൾ കമ്പയർ ടു ദി അതർ ബിസിനസ് നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ നേട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാ അവരെ അത് എത്രത്തോളം സഹായിക്കും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ സംശയം എന്താ വെച്ചാല് 
പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്ക നമ്മളിത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മള് വീട്ടിലിപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൈഫും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം മേടിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട അവരിത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ ഇതിലേക്ക് വന്നോളൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മള് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പുറത്തും പുറത്തും പോയിട്ട് പറയും ആ എനിക്കത് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഓക്കെ സജിത്ര സുനിത ചോദിച്ചതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവില് ഇനി മക്കള് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മക്കള് കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ പല സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള പല പരിമിതികളുണ്ട് പല ജോലികളും അവര് ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന ജോലി ഒന്നുമില്ല ലോറി അടക്കം സ്ത്രീകൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ അത്തരത്തില് ജോലികൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഉന്നമനത്തിലേക്ക് വരാനും അവർക്ക് ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ നിൽക്കാനൊക്കെ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമോ എന്താണ് അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് സചിത്രയ്ക്ക് പറയാനായിട്ട് എന്താണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജോലികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടും ചെയ്യാം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളു നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും നമുക്കൊന്നും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ രാവിലെ പോയാ വൈകിട്ട് വരണു വീട്ടത്തെ പണികൾ ചെയ്യണു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതാക്കാവുന്നേ ഉള്ളു നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ രാവിലെ മുതലൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പൈസ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പക്ഷെ അതാണ് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന തന്നെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് വരുമ്പോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പൈസ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം സോറി ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഏകദേശം എത്ര പ്രാവശ്യം ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടാവും ശരാശരി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയില്ല മറ്റൊരു ജോലി മറ്റൊരു സാധാരണ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലാകെ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ലേ നമുക്ക് വരുമാനം ഞാനിപ്പോ അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവർക്ക് ഞാൻ എന്തറിയോ ചെയ്യാറ് എന്റെ ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് യോനോന്റെ അത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്തേലും വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എനിക്ക് ഈ മാസം വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാറ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കങ്ങൻ്റെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അയച്ചു ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിൽ വലിയ പ്രൂഫ് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ സജിത്ര നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ വുമൺ ആന്റർപ്രണേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീം ബഹുമാന്യരായ നിങ്ങള് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അമ്മമാര് കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് സഹായകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവ
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛന് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടാണ് അച്ഛന്റെ പേരിലും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ എടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് നമുക്ക് അതിന്ന് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇത്ര മെഷീന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഐഡി എടുത്ത് വെക്കണത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവില് സജിത്രയ്ക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സജിത്രയുടെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും മെഷീൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ് സജിത്ര പുറത്തായിരുന്നു അവിടെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഷൊർണൂരാണുള്ളത് ഇപ്പൊ മെഷീൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ മെഷീന്റെ വില പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സജിത്ര എന്താ ചെയ്യാ വാങ്ങിക്കോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വില നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഇതാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അല്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടണത് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ അമ്മമാരോടും ഒക്കെ തന്നെ സജിത്രയ്ക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താ നമ്മള് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും നോക്കുന്ന എന്താ മക്കളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യം അതല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് നമ്മളാരും ഇത് വെറുതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മേടിച്ചാലും കാരണം വെറുതെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരാളും പറയില്ല അപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഇത്ര അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ വെറുതെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും പറയില്ല അതെ അതോടൊപ്പം സജിത്ര ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി സമയം കൊടുക്കണല്ലോ ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ അതെ ശേഷം ചോദിക്കാം അപ്പം സജിത്ര ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യനെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നിപ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സജിത്രയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്താ പറയണത് കാര്യം എന്താണ് ഫാമിലിനെ കൂടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് സജിത്രയുടെ ഭാഗത്തു കൊണ്ട് സജിത്രയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്താണുള്ളത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഗുണം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും മധുട്ടനും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിയത് മധുട്ടനും കൂടെ ഐഡിയ അടിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്ത് പറയാ എന്താണ് പറയാ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നാ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം ഞാനൊക്കെ ഈ പറയുന്നതിനെ കാട്ടിലും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതായത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ട് എനിക്ക് അച്ഛന് ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സാവാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അതോടൊപ്പം എത്രമാത്രം നമുക്കൊരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീകളാണ് ഓക്കെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മറ്റു പല ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസോ പ്രയാസങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഒരു നല്ലൊരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഒരു ഒക്കെ സുരക്ഷിതത്വമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ് മറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരുന്നു ജോലിക്ക് വരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും അലച്ചിലും ആയി വീട്ടത്തെ പണികൾ നോക്കണു അപ്പൊ മധുവേട്ടന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയാണെങ്കിൽ എല്ലാരുടെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ പോകേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒരു
ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് <laughs> ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോട് ഭർത്താവിനോട് പണി നിർത്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് തോന്നുള്ളു ഇത്ര നിർത്തിയില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ധൈര്യം വരണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പണി നിർത്താൻ പറയാൻ മാത്രം അഹങ്കാരം വരണമെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് സൈത്രനോട് ഒരു ഡെമോ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മള് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവരെല്ലാരും കുറെ പേര് പുതിയത് ആൾക്കാരാണ് ചെയ്താലേ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്രം <laughs> 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 ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടില് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ വേണം ചേട്ടൻ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പുഷ്പേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാരും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മകൾക്ക് കണ്ണിലാവരുത് വന്ന സമയത്ത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാത്രാണോ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മള് മാത്രാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഷാജാറിനോടാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സില് എല്ലാ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസിന് കൊല്ലാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ട് പിന്നെ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും അത് എമൽഷിഫൈങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലുള്ള അസുഖം ഒരുപക്ഷെ വൈറസ് ബാധ്യോ ഫംഗസ് ബാധ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന് പകരം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ല അത് ശരിക്കും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് നമ്മള് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോ ഫംഗസ് ബാധ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പല കാരണങ്ങളാവാം ഒരു നീർക്കെട്ട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം വീക്കം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണായത് കൊണ്ട് കാര്യം അത് ഹൈലി ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി വാട്ടർ ആണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻഫ്ലമേഷനെ അത് പതുക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കും നീര് കുറയ്ക്കും ഇനി ഈവൻ ഈ ഫംഗസ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആൽക്കലൈൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ അത് നിലനിൽക്കൂല അത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് സാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷന് നമുക്ക് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കണ്ണ് ചോദിച്ച വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങള് ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയനാട് 
എന്താണ് അത് കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് അന്ന് ഞാന് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കല്ല് തട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വിളിച്ച വീണു വീണിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നെഞ്ഞ് അടിച്ചിട്ടാണ് വീണത് അപ്പോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് എണീറ്റു ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതിൽ വന്നു എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ രാത്രി എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈയും പൊതുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാന് അന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണം ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാത്രമാണ് കുടിച്ചത് രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും കൈ കുറച്ചൊന്നും ശരിയായി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കൈ ഫ്രീ ആയി പക്ഷെ ആ നെഞ്ചിന് നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ നെഞ്ചുംകൂട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ഞാന് ഡോക്ടറെ കണ്ട നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറയ്ക്കും ഇത് എനിക്കറിയാം അതായത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആരോ മസിൽ എന്താ പറയാ ക്ഷതം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മസിൽ ക്ഷതത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അല്ലെ അതെ 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 സർ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പരിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ 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 എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ അർഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഞാൻ സയൻസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ നമ്മൾ റെഡായി വന്നപ്പോഴേ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും പ്രസാദ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെങ്കിലും അതും അത് ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഈ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മളൊരു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മള് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മൊത്തം വന്നിരുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടായിരുന്നു മാറിയത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൈം ആയി വരുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സജിത്ര മാനത്തോടാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ പിന്നെ ആളുകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ അതോ നയൻ ആണോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ കാരണം വരുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന അല്ലേ അല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന അവർക്ക് അസുഖമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട് അതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അസുഖം ഇല്ലാത്ത ചിലവര് ഞാനും കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലവര് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചിലവര് പറയണു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തലവേദന വരികയാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഏട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ എന്ത് ആദ്യം ഏതാ കൊടുത്ത് കുടിക്കാൻ ഏതാ കൊടുത്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പുതിയ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മള് സ്ഥിരം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്
അപ്പൊ വൈഫ് പിന്നെ പോയപ്പോള് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെള്ളമാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ മരുമകനും അവരെ ഉമ്മയും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ വരുമ്പോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നോട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഒരു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്നുള്ളതല്ല ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൻസിങ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലൻസിങ് സിംറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ ക്ലൻസിങ് സിംറ്റം മേ ബി അവർക്ക് അതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മേ ബി ഫീൽ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അസീസ് സാറിന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടൈമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ സജിത്രയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ മുന്നിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സജിത്രയ്ക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റ് തേർട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഡേയിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ വി ആർ സോ ഹാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് നന്ദി പറയുന്നു മാറ്റ് തേർട്ടി കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിലും ഫ്രീഡം ഫൈവ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരിലും സജിത്രയോട് നമ്മുടെ വളരെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവരോടും നമ്മുടെ സ്നേഹം നന്ദി ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷൻ വിഷൻ എല്ലാം തന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈവ് ഗ്ലോബലിലൂടെയും മാറ്റ് തേർട്ടി കോച്ചിങ്ങിലൂടെയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിട സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു